அன்பார்ந்த டிஎன்பிஎஸ்சி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் அணுகுண்டு உள்ளிட்ட ஆயிரம் கிலோ ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று சுமார் முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள எதிரிகளின் இலக்கை தாக்கும் அழிக்கும் வல்லமை கொண்ட பிரித்திவி டூ ஏவுகணை ஒரிசா மாநிலத்தில் பாலோசர் அருகில் உள்ள சந்திப்பூரில் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது மொபைல் சாலஞ்சர் கருவிகள் இருந்து செயல்படுத்தப்படுத்தும் திட்டப்படி பறந்து சென்று இலக்கை அளித்தும் இதன் சிறப்பம்சமாகும் இந்த ஏவுகணை ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்திய பாதுகாப்பு படையில் சேர்க்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான மின்னணு முறையிலான வழக்கீட்டை ஏற்றுக்கொள்ளும் அரசு தரவரிசை பட்டியலில் கியர் கவர்மெண்ட் இ பேமெண்ட் அடாப்ஷன் ரேங்கிங் எழுவத்தெட்டு நாடுகளில் இந்தியா இருபத்தெட்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் முப்பத்தாறாவது இடத்தில் இருந்த இந்தியாவானது எட்டு இடங்கள் முன்னேறி இது டிஜிட்டல் மாற்றம் நோக்கிய நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு வலுவூட்டுகிறது உலகின் உலக நிகழ்வுகள் மெக்சிகோவில் நடைபெற்ற இருக்கும் நாற்பத்தி ஆறாவது சர்வதேச செர்வெண்டினோ திருவிழாவில் நாற்பத்தி ஆறாவது எடிஷன் ஆஃப் செர்வேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல் முதல் முறையாக இந்தியாவானது மரியாதை விருந்தினராக பங்கேற்றுள்ளது இத்திருவிழாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு முதல் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது முதல் இத்திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய நாட்டில் பணியாற்றுவது தனது இராணுவ அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக சிரியாவிற்கு நிலத்திலிருந்து வான்வெளியை தாக்கும் ஏவுகணை அமைப்பான எஸ் தேர்ட்டி ஐ சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஐ ரஷ்யா அளித்துள்ளது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிகழ்வுகள் ஆட்டோ மற்றும் வாடகை வாகனத்தில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக மைசூர் நகர காவல்துறையினரது மை சுரக்ஷா மொபைல் செயலியை தொடங்கியுள்ளது இச்செயலியானது எஸ்ஓஎஸ் என்ற அசாதாரண சூழ்நிலையில் அழுத்தக்கூடிய பொத்தனை கொண்டுள்ளது இந்த பொத்தனை அழுத்தினால் வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள புவி இடங்காட்டி அமைப்பு மற்றும் கியூஆர் குறிமுறைகள் மூலம் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கு தகவலை அனுப்பும் நியமனங்கள் ஜெனிவாவின் ஆயுத குறைப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் மாநாட்டிற்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதியாகவும் தூதராகவும் பங்கஜ் சர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்தியன் பிரிமினன்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டு த யூனியன் ஸ்டேட் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் டிஸ்டர்மேன்ட் இன் ஜெனிவா இவர் அமந்தீப் கில் பகுதியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் முக்கிய தினங்கள் உலக ஆசிரியர் தினம் அக்டோபர் ஐந்து உலக கல்வியாளர்களை பாராட்டிய அவர்களின் மதிப்பை மற்றும் மேம்படுத்திய யுனெஸ்கோவினால் தொடங்கப்பட்ட வருடாந்திர அனுசரிப்பு தினமே உலக ஆசிரியர் தினம் இத்தினமானது ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் ஐந்தாம் தினம் ச கொண்டாடப்படுகிறது இத்தினமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு முதல் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உலக ஆசிரியர் தினமாக கருதப்படுகிறது திம்ஸ் த ரைட் டு எஜுகேஷன் அண்ட் மீன்ஸ் டு ரைட் டு எ குவாலிஃபைட் டீச்சர் பொருளாதார நிகழ்வுகள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நடத்தப்பட்டு சரி நடத்தப்படும் இந்த ஆண்டானது நாலாவது பண கொள்கை சம்பந்தமான கூட்டம் ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் உர்ஜித் பட்டேல் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் ரெப்போ வங்கி விகிதம் மற்றும் ரிசர்வ் ரெப்போ வட்டி விகிதம் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை எனவே ரிசர்வ் வங்கியை தெரிவித்துள்ளது குறிப்பு தற்போதைய ரெப்போ விகிதம் ஆறு புள்ளி அஞ்சு ரிசர்வ் ரெப்போ விகிதம் ஆறு புள்ளி இருபத்தஞ்சு வங்கி விகிதம் ஆறு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எஸ்எல்ஆர் அதாவது ஸ்டேஷ்னரி லெக்யூட் ரேட் பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு இந்திய சிறு தொழில் மேம்பாட்டு வங்கியானது எஸ்ஐடிபிஐ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தேசிய அளவிலான தொழில் முனைவோர் பிரச்சாரமான உதயம் அபிலாஷா வரை தொடங்கியது நேஷ்னல் லெவல் என்டர்பிரனர்ஷிப் அவேர்னஸ் சாம்பியன் உதயா அபிலாஷ் இது இருபத்தெட்டு மாநிலங்களிலிருந்து நிதி ஆயோக்கால் அடையாளம் காணப்பட்ட முந்நூற்றி பதினைந்து லட்சி மாவட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது லட்சிய மாவட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டு